నాకు అర్థం కాలే ప్రశ్న అంజులకు శుభార్థ శుభార్థ ఎవరికైనా ఒకటేనండి అంజులకైనా మళ్ళీ మీరు మొదటికి వచ్చారు నా పుస్తకాలు ఏమి చదవకుండా అనే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ప్రశ్నలు అడిగే వాళ్ళకి అందరి కొరకు పుస్తకాలు రాశాను మీరు పుస్తకాలు చదివి ఓపిక లేకుంటే ఎలాగండి ఇప్పుడు దానికి సమాధానం ఎన్నో వందల సార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు దానియేలు ప్రవచించినటువంటి డెబ్బై వారాల కాలం ఉన్నది డెబ్బై వారములు అంటే ఒక్కొక్క వారానికి ఏడు సంవత్సరాలు డెబ్బై వారములు అంటే నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు అది ఆ డెబ్బై వారాల కాలము అర్థహర్షస్థ రాజు ఎరుసులేమును కట్టించుకోమని చెప్పిన ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు మరి బీసీ నాలుగు వందల నలభై ఐదో సంవత్సరం బీసీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్చి పద్నాలుగో తారీఖున ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది అక్కడ నుంచి డెబ్బై వారాలు అంటే నాలుగు వందల తొంభై సంవత్సరాలు అందులో అరవై తొమ్మిది వారాలు అంటే నాలుగు వందల ఎనభై మూడు చంద్రమాన సంవత్సరాలు నాలుగు వందల ఎనభై మూడు చంద్రమాన సంవత్సరాలు అయినప్పుడు అభిషిక్తుడైన అధిపతి ఎరుశరేములో ఎంటర్ అవుతాడు అది మట్టలాది వారం మట్టలాది వారం నాడు నాలుగు వందల ఎనభై మూడు చంద్రమాన సంవత్సరాలు అయినాయి అంటే ఒక లక్ష డెబ్బై మూడు వేలు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనభై రోజులు అన్ని రోజులు అయినాక మెస్సియా గాడిద పిల్ల మీద ఇరుశ్రమకి ఎంటర్ అయినాడు ఇది దానియలు తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రవచనం ఆ ప్రవచనం ప్రకారం ఎంటర్ అయిన తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరాల క్రైస్తవ సంఘయుగం వచ్చింది మళ్ళీ డెబ్బై వారం స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఎప్పుడు అబద్ధ క్రీస్తు వచ్చినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ మధ్యలో ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల పారంతసిస్ అంటారు విరామకాలం అది అన్యుల రక్షణ పొందటానికి దేవుడు ఇచ్చిన సమయం అన్యుల రక్షణ పొందటానికి ఎప్పుడు సమయం అంటే మట్టలాదివారం అయినాక సమయం వచ్చింది అంతకుముందు అన్యులకు సమయం లేదు డోర్ డోర్ మూసాడు కనుక చెప్పొద్దు అన్నాడు మట్టలాది వారం అయినాక అన్యులకు ద్వారాలు దేవుడు తెరిచి ఇప్పుడు వాళ్ళకు కూడా చెప్పమని పంపించాడు అది ఏదైనా చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది నా పుస్తకాలు చదవాల్సిందే మీకు బ్రదర్ బ్రదర్ ఒక మాట ఆధ్యాత్మికంగా బైబిల్ పరంగా డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళకు రెండో ఆప్షన్ లేదు చచ్చినట్టు నా పుస్తకాలు చదివితే క్లారిటీ వస్తుంది అందరికి నేను చెప్పే మాట చదవాలి బ్రదర్ తపస్సులాగా అధ్యయనం చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది